स्वामुहे कविंदवी नाम उपमश्रवस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनशुंदी दसादन श्री महागणाधिपत नम सदा शुभ सरंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरुपरंपरा ुश्रोत्रमथो बलमंद्रिया चर्वाणीषद माहं ब्रह्म निराकुरिया ब्रह्म निराको अनिराकरणमस्वराकरणमेस्तुदात्मेय उपनिषत्सु धर्मा तेमयि सन्तु तेमयि सन्तु ओं शाति 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 प्रतिबोध विदित मत अमृतत्व हि विंदते आत्मना विंदते वीर विद्या विंदते मृत प्रतिबोध विदित मत अंत इंत मुझे मन विस्तार में चूसे उन्ना बोध अंत इट ईज ए मेटल ऐक् मेटल ऐक्ट मेटल ऐक्ट एला उ मेटल ऐक्ट मेटल ऐक्ट आफ् नोइंग अंत क्या मेटल ऐक्ट मैं नो दट वाट मैं डाज सो एवरी मेटल ऐक्ट आफ् नोइंग दट वाट का बोध कन्न शंकर प्रत्यय सर्वे प्रबोध शब्देन बौद्ध प्रत्यय उच्यंते अन सो बोध अने शब्दा की बौद्ध प्रत्यय बौद्ध अंत बौद्धु आरा बुद्धि की संबंधी प्रत्यय प्रत्यय अंत ए मैं मोडिफिकेषन दट मीन ए पलसेषन आफ् नालेज आर् मेटल ऐक्ट आफ् नोइंग दट बिफोर् यू इट इज देर बिफोर् यू इनफाक्ट मन पड़ता गमन सर वेदा क्लास को गमन अवकाश लभ मेटल ऐक्ट आफ् नोइंग You are initially a witness to that. Arambha lo, manasulo the desire to enjoy. Desiring is a mental act. That is also act of knowing only. So it's a mental act. And you are initially a witness to that. Sakshiga untar le. Aitha when 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 thame, sala taku time lo ne, a sakshitva mane sthiti ni kol poyi, a kama na toti, niru tadatni ani manushi tadatni ani chendi potar. सो ने साक्षिग ना एरक काम उन्नी अटेसिटी कलदो आ विवेक कलदो विवेक तेरा दाने मन कोई दर्शन बिकम्स द डिजर् हिईज नो मोर ए डिजर् डिजर् इज वन हू डिजर् सो वन हू इज विट आफ द डिजर् आ स्थित उूज द स्टेटस इमीडियटली एंकंटिफिकेसन अला उइडिफिकेसन अने कदात्या चंदट मन दाखिल बार अलवा पड़ा सो मन संसार अंत ईडेफिकेस इन प्रॉब्लम का इंटी यजमा नैन दट इज प्रॉब्लम बिकाज मेरी यार ईडेफ वि प्रापर्टी आईडेफिकेसन वाले अवच्छ ुलाज इज बिकमिंग पार्ट आफ् युवर पर्सनलिटी आ सैकलाजिकल बर्डन पेदी वाकिदी एंत बर्डन सपोज हईदराबाद उ युआर लैस बर्डन सपोज हईदराबाद उ अति मूड उन्े बर्डन एक्व तक अगले सीजेकू उ अद्दीन अना वीर वेंकट सर कष्ट अद्दीक अद्दी मोहन पाल हाई उ कषाली 
ఎందుకంటే వీళ్ళందరి దగ్గర అర్జున సూచ చేసేవాడు నా ప్రాణం తెగుతోంది నా పాడు తెగుతోంది నేను పడి బాగా వీళ్ళకి ఏం తెలుసు ఆ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు జీతం ఇస్తారు అక్కడ వెళ్ళి నిద్రపోతూ ఉంటే వాళ్ళు జీతం ఇస్తూ ఉంటారు దాంట్లో పదో శాతం మా మొహాన్ని కొట్టేస్తారు వీళ్ళు సుఖమండి వైజ్ మెన్ లివ్ ఇన్ ది హౌసెస్ మేడ్ బై ఫూల్స్ అని చెప్పాడు ఆయన మీరు ఏమనుకుంటారు నాలుగు ఇల్లు ఉన్నాయి ఆయన మహానుభావుడు బాధ్యవంతుడు అని మీరు అనుకుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ద మోర్ యూ ఐడెంటిఫై ద మోర్ ద సైకలాజికల్ బర్డన్ యు నో వై ఇట్ ఇస్ బర్డన్ వై ఇట్ ఇస్ బర్డన్ యు నో బికాస్ ఎవరి ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ ఫాల్స్ ఇప్పుడు కూడా అసత్యము అది బరువు అయిపోతుంది అది విషం లాగా పనిచేస్తుంది అసత్యం అసత్యమే విషయం ఇంకే వేరే విషయం ఏం కాదు కాబట్టి ఈ పొరపాటు మనం చేయకూడదు యూ షుడ్ నాట్ మేక్ హౌస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనాలిటీ సో అలా ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ కూడా ఎవరి రిలేషన్షిప్ ఇట్ బికమ్స్ ఎన్ ఇంటీగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ హస్బెండ్ అంటాడు ఐఎమ్ ది హస్బెండ్ ఆయన ది హస్బెండ్ అంటే ఎవరు చేస్తాడు హీ లవ్స్ అండ్ హీ హేట్స్ బోత్ రెండూ చేస్తాడు సో హీ లవ్స్ అండ్ దేర్ ఫర్ హీ హేట్స్ హీ హేట్స్ దేర్ ఫర్ హీ లవ్స్ ఎంత దురదృష్టకరమైన విషయమో చూడండి కెన్ హీ రిలేషన్షిప్ అని పేరు దానికి ఏంటి మనిషి స్ప్లిట్ అయిపోతూ కాన్ఫ్లిక్స్ లో పడిపోతూ ఉన్నాం దాని పేరు ఆ రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్ అంటే అలా ఉండదు సో సో దట్ హస్బెండ్ నెస్ ఈస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ only such a person alone can truly love everybody transference ani so amai nanu love chestundo ledo ane transference lo padipotadu it becomes a burden so manamu ee personality ani cheppesi ee sambandhalu nunchi kuda cheskuntu unnam idantha nenu ekka nunchi maatladam ante you have a act of knowing bodha aa bodha ni manam tappuga artham chesukodam cheta దాని విషయంలో మనకు ఉన్నటువంటి స్టేటస్ ని మనం తెలుసుకోలేకపోవడం చేత ఆ యాక్ట్ ఆఫ్ మోయింగ్ ఇట్ బికమ్స్ ది బాండేజ్ వెరాజ్ మన ఏ మనుష్యానాం కారణం మందమోక్షయోహ ఆ యాక్ట్ ఆఫ్ మోయింగ్ ఎలోన్ కెన్ బికమ్ ఎ మీన్స్ ఆఫ్ లిబరేషన్ ఆల్సో యు హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ది మైండ్ దేహోన జానాకి దేహానికి సమస్య లేదు దేహానికి కాంప్లెక్స్లు ఉండవు ఏ ఉండవు నేను అందంగా లేనేలాగా అయ్యో మన అని దేహం ఎప్పుడూ కంప్లైంట్ చేయదు నేను పెద్దవాళ్ళు అయిపోతున్నాను నాకేమో జుట్టు తెల్లబడిపోతోంది మన నా మాట ఏంటి అని జుట్టు కానీ ఈ జుట్టుని కలిగి ఉన్న దేహం కానీ కంప్లైంట్ చేయదు కంప్లైంట్ చేసి ఇది మనిషి ఇది మనస్సు సో మన ఏమ మనుష్యానాం కారణం బంధ మోక్షయో బంధాన్ని కలిగించిన మనస్సే మోక్షాన్ని కలిగించిన మనస్సే దేర్ ఫర్ బోధా ఈజ్ ఎ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఆఫ్ దట్ మైండ్ a a piece of knowledge a piece of knowledge that is the bodha so in bodha lo mana dan approach ayyendu rendu paddhatulu unnai okati you can take the upfront prati bodha lo nu kuda oka anisham mana munduku raagadutundi ipudu ghata jnanam undi ghata bodha undi ankonde ghata bodha lo manaku munduga kanapadeyatundi di ghatam nama roopalu adhe samsaram అయితే ఈ ఘట బోధ అప్ఫ్రంట్ లో నామ రూపాలు ఉంటే బిహైండ్ ది బోధ ప్రతి మీన్స్ బిహైండ్ ప్రతి అంటే వెను కాన్ అర్థం పీచే సో బిహైండ్ ది బోధ ఏ ఉంది నెక్లెస్ ఉందండి నెక్లెస్ లో ఇట్స్ ఎన్ ఆర్నమెంట్ అది మెల్లో పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటుంది నేను మెల్లో పెట్టుకుని పార్టీకి వెళ్తే అందరినీ కూడా నేను అందరూ కూడా నేను చాలా గొప్పవారిని అని అనుకుంటారు కాబట్టి మరి నెక్లెస్ పెట్టుకుని అందు గురించైనా ఇంకేదైనా ప్రయోజనం ఉందా నాకు అలా అనిపించింది నాకు ఎందుకునో అలా అనిపించింది ఇంకేదైనా పర్పస్ ఉంటే ఐ లైక్ టు నో మేబి దెన్ మేబి సమ్ అదర్ పర్పస్ బట్ దిస్ ఇస్ దిస్ అపియర్స్ టు బి వన్ పర్పస్ సో ఆ నెక్లెస్ ఇది దిస్ ఈస్ ది అప్ ఫ్రంట్ ఆ నెక్లెస్ కి అప్ ఫ్రంట్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అప్ ఫ్రంట్ వెరా బిహైండ్ ది నెక్లెస్ దెర్ ఇస్ గోల్డ్ సో యూ కెన్ అండ్ గోల్డ్ ఈ నెక్లెస్ మీరు చెప్పడం ఏంటంటే నెక్లెస్ నిన్న దాకా మొన్న పుట్టింది ఫ్యాషన్ మార్తో మీరు చెరిపింగ్ చేసే దాన్ని కరిగించి పారేస్తాం ఎలా గోల్డ్ ఎప్పుడు పుట్టిందో తెలుసునా సృష్టి యాది ఎందుకు పుట్టింది గోల్డ్ యొక్క ఏజ్ చెప్పండి అంటే మీరు అది ఏం చెప్పచ్చు ఒక ఈయన ఈయన రిలేటివ్ సైన్స్ లేకపోతే సృష్టి యాది సృష్టి ఎప్పుడో ఏదో పది బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది అప్పుడు దీది అని చెప్పచ్చు తర్వాత నెక్లెస్ నే యూ కెన్ డిస్ట్రాయ్ whereas the gold ni you cannot destroy it it is immortal gold cannot be destroyed it is immortal so chusara upfront e unnadi behind e unnadi 
అలాగే ఎవ్రీ పీస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ప్రతి బోధ సో ఆ బోధ ముందు ఏమున్నది అక్కడ ప్రతి బోధ సిద్ధాంతం లేదు ఇంతకు ముందు ఏమని చెప్పానంటే ఎవ్రీ బోధ అని చెప్పాను బోధం బోధం ప్రతి అది ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ అటు దీన్ని మార్చి చెప్తున్నా సో ప్రతి బోధ వెనుక కూడా చైతన్యం ఉన్నది నెక్లెస్ వెనుక బంగారం ఉన్నట్టుగా సో ప్రతి బోధ వెనుక కూడా ఆ ఆత్మ చైతన్యము ఉన్నది సో జీవుడు నెక్లెస్ అయితే బ్రహ్మ గోల్డ్ ఈ దర్శనం ఉన్నాడు చూడండి హీఈస్ ది నెక్లెస్ అయితే బ్రహ్మ ఇస్ ది గోల్డ్ ఇఫ్ జీవుడు కనుక పాట్ అయితే బ్రహ్మ ఇస్ ది క్లే జీవుడు కనుక బ్లూ కలర్ అయితే బ్రహ్మ ఇస్ ది ఆకాశ సో అనేక రకాలుగా మీరు చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మ ఎక్కడ ఉన్నది జీవుని ఎందే ఉన్నది జీవుని వెనుకనే ఉన్నది సో గో ఇన్వర్డ్ ప్రతి బోధ విధితం మతం హౌ టు గో ఇన్వర్డ్ ఆల్ దట్ పెద్ద సైకాలజీ సూపర్ సైకాలజీ నేను అలాగే దాన్ని ఏం చెప్తూనే ఉంటాను ఎన్ని అవర్స్ చెప్పినా దానికి ఏమీ అంటూ ఉండదు యూ విల్ కమ్ టు దాట్ బట్ ఎన్ అదర్ స్టే విత్ శంకర్ ఆర్టీసెస్ బౌద్ధ సర్వ ప్రత్యయ దర్శి సో ప్రతి శబ్దానికి ఆయన సర్వ అని అర్థం చెప్పారు ప్రతి ప్రతి మనిషి అంటే అర్థం ఏంటంటే అందరి మనుషులు అని అర్థం ప్రతి బోధ అంటే అన్ని బోధలు సో ఎన్ని బోధలు బోధ అంటే ఆయన యాక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అలా అలా అర్థం చేసుకోండి ఆయన యాక్ట్ ఆఫ్ నోయింగ్ ఏ మెంటల్ యాక్ట్ మెంటల్ యాక్ట్ అంటే నోయింగ్ లేక్ మైండ్ ఇంకా అంతకంటే వేరే పని ఏం చేయదు సో ఎవ్రీ మెంటల్ యాక్ట్ ఆఫ్ నోయింగ్ ఏదైతే ఎవ్రీ పల్స్టేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే కలదో ఆ పల్స్టేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కి నీవు సాక్షివై ఉన్నావు సర్వ ప్రత్యయ దర్శి కాబట్టి మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మన స్వరూపాన్ని ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఆఫ్ నోయింగ్ లో భాగంగా ఉండే నామరూపాలతోటి పోల్చుకోకూడదు నామరూపాలను మనం స్వరూపంగా స్వీకరించకూడదు ఆ యాక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సో ఆ మనోవృత్తి ఏదైతే కలదో దానికి మూలంలో ఉండే ఆ చైతన్యము నా స్వరూపము అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అది గుర్తించడానికి ప్రాక్టికల్ మెథడ్ అన్ని తర్వాత వస్తాయి బట్ థియరిటికల్లీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ దేర్ ఫోర్ మైండ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ దే ఇట్ ఈస్ ది బ్రిడ్జ్ మైండ్ ఈస్ ది బ్రిడ్జ్ బోట అంటే దట్ ఈస్ ది బ్రిడ్జ్ ఆ బోటకి ఆన్ వన్ సైడ్ నామరూపాలు ఉన్నాయి అండ్ ది అదర్ సైడ్ ఆత్మ చైతన్యం విచ్ ఈస్ బ్రహ్మ ఉన్నది ఎందుకంటే దేశకాలములు మనోవృత్తిలో అంతర్భాగంగా ఉంటాయి నేను మీకు చాలా సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మళ్ళీ చెప్తాను మీరు ఘటము అన్నారంటే ఒక ఘట దేశము ఒక ఘట కాలము దాంట్లో అంతర్భాగంగా ఉంటాయి సో దేశకాలములు పరిచ్ఛిన్నం చేస్తూ ఉంటాయి లిమిట్ చేసేస్తూ ఉంటాయి ప్రతి దాన్ని కండిషనింగ్ చేసేస్తూ ఉంటాయి అటువంటి దేశకాలములు దేన్ని కండిషనింగ్ చేస్తాయి తెలుసునా అండి నామరూపాలను కండిషనింగ్ చేస్తాయి కానీ ఆ ఘట జ్ఞానములకు సాక్షిగా ఉండే ఈ ఆత్మ చైతన్యము కలదో దానిని ఈ దేశకాలలో కండిషన్ చేయలేవు ఎందుకో తెలుసునా ఆత్మ చైతన్యము దేశకాలములకు కూడా సాక్షి సాక్షి దేశము కండిషన్ చేయలేదు ఎందుకు తెలుసునా సాక్షి చేత దర్శింపబడేది దేశం సో దేశ కా దేశ సాక్షి సాక్షిణం బంధనాదు దేశ సాక్షిని దేశము ప్రతిబంధ అది బంధించలేదు దాన్ని అది లిమిట్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా మురికిని చూశాను అనుకోండి ఆ మురికి అతి యాసెస్ ఇట్ కెనాట్ ఎఫెక్ట్ వీడి ఫీజ్ ఎక్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది రేషన్ ఇట్స్ ఓకే సో చూడటం చేతను ఆ చూపుకి గుణం కానీ దోషం కానీ రాదు ఆ సంగం ఉండదు సాక్షి యొక్క స్వరూపం అది సాక్షి దేశమున్న దర్శించేవాడే కానీ దేశము చేత బంధింపబడేవాడు లిమిట్ చేయబడి పరిచ్ఛన్నం చేయబడేవాడు సాక్షి కాదు అలాగే మీరు యు ఆర్ ద సాక్షి ఆఫ్ టైమ్ యు ఆర్ నాట్ బౌండ్ బై టైమ్ ఇఫ్ యు ఏ మనోవృత్తి ఈజ్ బౌండ్ బై టైమ్ A thought is born by time. So, you can tell the time is not going to be the time is not going to be the time. Then, a thought is a content of the time. If you have a thought, what is the thought? Any thought. For example, I have something I have achieved. I have something I have achieved. I have something I have achieved. Is it not? Is not the time content of that thought? If you have a thought, you have a material content. That is all time bound. మీరు అచీవ్ చేసింది టైమ్ లో అచీవ్ చేశారు పాస్ట్ లో అచీవ్ చేశారు అండ్ దెన్ ఇట్ హాస్ గాట్ సంథింగ్ టు సమ్ బేరింగ్ అపాన్ ద ఫ్యూచర్ సో ఈ విధంగా పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ల కాంబినేషన్ రూపంగా ఆ టైం అన్నది అది వృత్తిలో మనోవృత్తిలో అంతర్భాగంగా ఉంటుంది కాబట్టి టైం అన్నది మనోవృత్తిని బౌద్ధ ప్రత్యయాన్ని పరిచ్ఛిన్నం చేస్తూ ఉంటుంది తప్పిస్తే బౌద్ధ ప్రత్యయ సాక్షిని 
కాలము పరిచ్ఛన్నం చేయండి కాబట్టి మీరు దేశకాలములకు అతీతంగా ఉంటూ దేశకాలములకు సాక్షులై ఉన్నారు అయితే మనం నా స్వరూపం ఏమి ఈ పర్సనాలిటీ ఉన్నదే పర్సనాలిటీ అంటే ఏమీ లేదండి పర్సనాలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ కంగ్లామరేషన్ ఆఫ్ థాట్స్ థాట్సే కదండి ఇప్పుడు ఆయన హస్బెండ్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ థాట్ ఇప్పుడు హస్బెండ్ ఎలా అయ్యారు మీరు లేదండి పెళ్లి అవ్వడం చేత పెళ్లి అవ్వడం సరేనండి ఆ థాట్ ని ఫిక్స్ చేసేది పెళ్లి ఒక సంస్కారం చేస్తారు సంస్కారం చేసి అందరూ కలిసి ఇంటి మీద లక్ష ప్రవేశం దీవాల నుంచి మీరు ఇద్దరు కలిసి జీవిం తొందరో దెబ్బలాడుకున్నా కలిసే విడిపోయి ఏడ్చినా కలిసే నవ్వినా కలిసే అని అందరూ చెప్తే కాకపోతే వీడు అనుకుంటాడు దట్ ఈస్ ఎ థాట్ ఎ ఫిక్స్డ్ థాట్ అది ఇంత సోషల్ ఫంక్షన్ ఎందుకు చేయడం ఆ థాట్ ని ఫిక్స్ చేసేయటం కోసం ఆ థాట్ నుంచి ఇంక ఇటు అటు బెసక్ ఉండగా కట్టి పారేయడం కోసం ఆ థాట్ నుంచి బయటపడాలంటే మీరు యూ హెవ్ రన్ ఏ ప్రాసెస్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ప్రాసెస్ నడపాలి నా దగ్గర వేదాంత చదువుకునే అతను ఒక అతను చెప్పాడు స్వామీజీ డైవర్స్ అయ్యి వచ్చింది నాకు అన్నాడు హీస్ హ్యాపీ దట్ హీ గాట్ ద డైవర్స్ ఓకే శుభం భూయా సో డైవర్స్ కి ఏ దేవతలు వేరే ఆర్టికల్ నుంచి పంపించారు సో డైవర్స్ వచ్చింది బట్ స్వామీజీ ఐ లాస్ట్ టూ మిలియన్ డాలర్స్ అని చెప్పారు అప్పుడు నేను అనుకున్నాను మా ఆశ్రమం ఎంత అభివృద్ధికి వచ్చేసి ఉండేదో ఈ టూ మిలియన్ డాలర్స్ లో పదవంత వాహనాలు వారేసి ఉంటే ఇప్పుడే అభివృద్ధి గురించి అప్పుడు నేను అనుకున్నా మనసులో మై గుడ్నెస్ సో వన్ థాట్ ని ఫిక్స్ చేసేందుకు ఒక ఫంక్షన్ ఆ థాట్ ని చెరిపేసేందుకు మరో ఫంక్షన్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ థాట్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ వీళ్ళు వీళ్ళు జీవుడు 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 ఊరికే గబ్బోలు పెడతారు తప్పిస్తే వాట్ ఈస్ ఎ జీవ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ థాట్ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎ ఫ్యూ థింగ్స్ అని ఈ విధమే జీవ అయితే మరి మా స్వరూపం ఏమి శక్తి మాత్ర స్వరూప మాత్ర ఆ థాట్ రూప థాట్ ని కూడా క్రియేట్ చేయాలంటే దాని వెనకాల ఒక శక్తి ఉండాలి ఇప్పుడు ఫ్యాన్ తిరగాలంటే వెనకాల శక్తి ఉండాలి దీపం వెలగాలంటే వెనకాల శక్తి ఉండాలి ఆ విధంగా ఒక జీవత్వము అనేక ఐడియాస్ యొక్క కలయిక జీవత్వము అని మనం అన్నప్పుడు ఆ ఐడియాస్ అన్ని ఉదయించాలంటే విజ్ఞాన శక్తి ఉండాలి థాట్ అంటే విజ్ఞాన శక్తి ఇట్ ఈస్ ఎ పర్టికులర్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ది విజ్ఞాన శక్తి అది ఈజ్ ఎ ఫ్యాన్ ఎలక్ట్రికల్ అనే ఎలక్ట్రిసిటీ అనే ఒక శక్తి యొక్క ఒక ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కి ఫ్యాన్ అని పేరు మరో ఫంక్షన్ కి సినిమా అని పేరు అలాగనమాట సో అలాగే ఒక థాట్ ఉంది అంటే దాని వెనుక ఆ విజ్ఞాన శక్తి ఉన్నది సో మీ స్వరూపము ఆ విజ్ఞాన శక్తి మాత్రమే మీరు ఆ విజ్ఞాన శక్తి స్వరూపులు మాత్రమే అని అంటారు ప్రత్యయేవ ప్రత్యయే స్వవిశిష్టతయా లక్ష్యతే అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ శంకరులు బాగా నిరూపిస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఎలక్ట్రిసిటీని తెలుసుకోవాలనుకోండి తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఎలక్ట్రిసిటీని అన్మానిఫెస్ట్ గా ఏ రకమైన ఫంక్షన్ కింద అది మేనిఫెస్ట్ కాని విధంగా తెలుసుకోవటం సంభవం కాదు ఇది నాట్ పాజిబుల్ మీరు ఎలక్ట్రిసిటీని తెలుసుకోవాలంటే మీరు దానిని ఒక పర్టికులర్ మోడిఫికేషన్ రూపంగానే తెలుసుకోవాలి ఒక గ్యాడ్జెట్ ద్వారా మాత్రమే మీరు తెలుసుకోగలగాలి శంకర్ ఒక చోట బాగా చెప్పారు ఒక మనిషి ఉన్నాడు వాడు ఒక ఒక దెర్ ఈజ్ ఎ థింగ్ దిస్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ మేనిఫెస్టింగ్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ వేస్ in addition to its manifestations it has its own independent nature in addition to those manifestations appudu manamu danni i its own independent nature dwara telusukochu kadandi suppose there is a thing it manifests in a few things in addition to those manifestations it has no independent uh, uh, form or any such thing what all forms it has are only its manifestations మేనిఫెస్టేషన్స్ కాకుండగా దానికంటే తనవైనటువంటి ఒక రూపం లేదు అప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటారు యు హ్యావ్ టు నో ఇట్ నెసెసరీ త్రూ వన్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ దోస్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అలాగే ఆత్మకి ఆత్మ మనస్సులో ఉన్నప్పుడు మనోవృత్తి రూపంగా ఉంటుంది కంట్లో ఉన్నప్పుడు చూపు రూపంగా ఉంటుంది చెవిలో ఉన్నప్పుడు శబ్దం రూపంగా ఉంటుంది ఇవేమీ కాకుండా తనంత దానిలో ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అని ఏమైనా ఒకటి ఉంటే ఆ తనంత దానిలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది గమనించి అది తెలుసుకోవచ్చు మనం కానీ తనంత దానిలో ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అనే ప్రసక్తే లేదు అసలు ఆత్మ ఏంటో ఏం ఫోర్ యు హ్యావ్ నో ఛాన్స్ మీరు సర్వ ప్రత్యయేవా ఆ ప్రత్యయముల ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రత్యయముల ద్వారా తెలుసుకోవడం అంటే ఆ ప్రత్యయాలకు ఉండే నామరూపాలన్నీ ఆత్మకు అంతగట్టి తెలుసుకోకూడదు ప్రత్యయం యొక్క నామరూపాలు ఆత్మకంటగట్టారు అనుకోండి చిచ్చక్తి కంటగట్టారు అనుకోండి ప్రత్యయం యొక్క నామరూపాలు 
అప్పుడు ఆ శిక్షక్తి నానా అయిపోతుంది ఇది ఎలాగంటే ఫ్యాను లైట్ ఉన్నాయి ఈ ఫ్యాన్ యొక్క నామరూపాలు దాని ఫంక్షన్ మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ కంటకట్టి లైట్ యొక్క ఫంక్షన్ ఎలక్ట్రిసిటీ కంటకట్టారు అనుకోండి అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అంటకట్టడము అంటే ఆ పదం బాగుందా వినడానికి మీకు ఏమైనా అది కొంచెం పరుషంగా ఉందా మీరు ఏదో పదం రావాల్సి వచ్చి తెలుగులోను దట్ మీన్స్ యూ సూపర్ ఇంపోజన్ అర్థం అధ్యారోపణ చేసినట్లయితే అధ్యారోపం అని నేను వాడతాను అసమాన అధ్యారోపం ఉంటుంది ఏమిటి అధ్యారోపం అర్థం అవుతుంది అర్థం అదో అని అంటగట్టడం అన్న సో మీరు కనుక ఆ లైట్ యొక్క నామరూపాలని ఆ ఫంక్షన్స్ ని ఫ్యాన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ని ఎలక్ట్రిసిటీకి అంటగట్టారు అనుకోండి మీకు ఎప్పుడు రెండు ఎలక్ట్రిసిటీలు ఉంటాయి అంతే కదండి లైట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వే ఫ్యాన్ ఎలక్ట్రిసిటీ వే రెండు ఎలక్ట్రిసిటీ వేటి ఒక్కటే ఉండాలి కదండి అది ఇది జగినెస్ట్ ది బేసిక్ ఐ హెర్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ జగినెస్ట్ అవన్నీ అయితే ఇది ఈ ద్వైతవాదులుగా ఇన్హరెంట్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా లేదు దట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం పోలేదు వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు ముట్టుగా వస్తూ ఉన్నాయి ఇది అలవాటు సో ఎవళ్ళు లేరు ద్వైతవాదులు ఎవళ్ళు మనమే మనమే ద్వైత రూపమైన సంస్థానంలో పడి గిరి వెళ్ళి అనుకున్నట్టు సేపు ఆ ద్వైతవాదులు మనమే మనం మనమే ముట్టుగా వేసుకుంటూ ఉన్నట్టు అంటే పోనండి సో రెండు ఎలక్ట్రిసిటీ లేవు అలాగే మీకు ప్రేమ కలిగింది అనుకోండి ఆ ప్రేమ వెనకాల ఒక ఆత్మ ద్వేషం కలిగింది దాని వెనకాల ఇంకో ఆత్మ ఇప్పుడు రెండు ఆత్మలు ఉన్నాయా రెండు ఆత్మలు ఏం లేవు ఒకే ఆత్మ ఉన్నది కాబట్టి సో అంచేతనే ఈ ద్వేష ప్రత్యయంలో ఉన్న ఆత్మ ప్రేమ ప్రత్యయంలో ఉన్న ఆత్మ ఒకటే సర్వ ప్రత్యయేషు అవిశిష్టతయ సో రెండింటి ఉండి ఒకే ఆత్మ ఉన్నది భేదం లేకుండా ఇప్పుడు ఐఆమ్ హ్యాపీ ఐ ఆమ్ అన్హ్యాపీ ఇప్పుడు ఐఆమ్ ఒకటి అంటారా లేదు లేదంటారా ఒకటే మరి హ్యాపీ అనే ఒక ప్రత్యయం లేరు అన్హ్యాపీ అనే ప్రత్యయం లేరు కానీ ఆ రెండింటినో సమ ఉన్నటువంటి ఐఆమ్ అది ఒక్కటే కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రత్యయాలన్నింటినో భేదమేమీ లేకుండగా ఈ ఆత్మయే లక్ష్యతే యు కెనాట్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ యు కెన్ ఇన్ఫర్మ్ ఇట్ ఈస్ ఎంప్లాయిడ్ లక్ష్యత అంటే ఎంప్లాయిడ్ ఎలక్ట్రిసిటీని ఫ్యాన్ ఎంప్లాయ్ చేస్తుంది ఆ విధంగా ప్రత్యయములు వాటి వెనుక ఉండేటువంటి అచిక్షక్తి స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మ చైతన్యాన్ని ఎంప్లాయ్ చేస్తాం సో నా నాకు చాలా ఫ్యాషన్ ఎక్కువ ఫ్యాషన్ అంటే దిస్ ఇస్ ది ట్రూత్ అని నేను కొంచెం అలా ఫ్యాషన్ అయితే అలాగే గడబడి చేస్తూ ఉంటాను ఐ హోప్ యూ అప్రిషియేట్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఎందుకంటే నా దృష్టిలో సంసారం అంటే ఇదే సంసారం నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అబౌట్ ఇట్ నా దృష్టిలో రాహులు కేతువో లేకపోతే వాస్తులు తలుపులు అవి అవి ఏమి సంసారం కాదు నా దృష్టిలో నా దృష్టిలో సంసారం ఏమిటంటే యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్తూ సంసారం మనమేమ మనశ్శానం కారణం బంధుమోక్ష వ్యవహం వ్యవహారం చదువుకునే మళ్ళీ ఇంకొక అడగారిలో పడి అలా మాట్లాడడం కుదరదు యు హ్యావ్ టు నో క్లియర్లీ ఏదో ఒక ఆయన పేరు భద్రం అన్నట్టు ఒక ఆయన నీ పేరు ఏమిటంటే అంటే భద్రం అన్నాడు ఏం భద్రం అడిగేవాడు అడిగేవాడు ఏ భద్రం అంటే ఎదుర్కొంటా ఉంటే గ్రామం కనుక శైవులైతే వేర భద్రం వైష్ణవులైతే రామ భద్రం అని చెప్పారు సో ఆ రకంగా ఇలా ఇటువంటి దారి మార్చడం అన్నది పద్ధతి కాదు యూ హ్యావ్ టు గో స్ట్రైట్ ఒకప్పుడు ఈ మేనాక్ గత ఎప్రూవల్ అందరూ ఎప్రూవ్ చేయకపోవచ్చు డబల్ మేకర్ ఎప్రూవల్ అనవసరం ఎప్రూవల్ కోసం పని చేస్తే ఇలా పని పనే కాదు అసలు అది రిజల్ట్ కోసం పనిచేసేటువంటి శ్రీకృష్ణ హోవాలన్న సందేశానికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తున్నట్టు ఎనివే సో సర్వ ప్రత్యయేషు అవిశిష్ట వ్యతాయ లక్ష్యతే తర్వాత శంకరులు అంటారు నాన్ని ద్వారం అంతరాత్మలో విజ్ఞానాయ అంటారు అంతరాత్మ స్వరూపాన్ని తెలుసుకుందుకు మీకు ఇంకో మరో మార్గం ఏం లేదన్నారు ఇప్పుడు బంగారానికి నగల రూపం ఒకటి నగల కాలి రూపం మరొకటి ఉంటే ఈ నగల రూపాన్ని విడిచిపెట్టేసి నగల కాలి రూపం పట్టుకుని బంగారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు కానీ మీరు బంగారానికి అలా లేదు బంగారానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క రూపం నగల రూపమే ఏదో ఒక నగ రూపంగానే దాన్ని తెలుసుకోవాలి పోని బిస్కెట్ కూడా ఒక రూపమే కదా నామ రూపంగానే తెలుసుకోవాలి సో ఇంక మరో మార్గం ఉండదు కాబట్టి నేను ఏదో దేవుడిని ఎక్కడ వెతికి పడతాను అక్కడ వెతికి పడతాను నథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ లైక్ దా అంతరాత్మన విజ్ఞానాయ నాణ్య ద్వారం మీ హృదయంలో మీ మనస్సులో దేవుడు అలా స్ఫురిస్తున్నాడు అలా స్ఫురించడం ఇస్ ఎ పవర్ఫుల్ వర్డ్ సాంస్క్రిట్ వర్డ్ దానికి తెలుగు ఎలా చెప్పాలో నాకు కష్టం అవుతుంది అలా వెలిగిపోతుంది అలా మెల మెల మెల్లాడిపోతుంది సో అంతరాత్మలో ఆత్మ చిచ్చక్తి స్వరూపంగా పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు మీరు చేయాల్సింది ఒక్కటే మీ ఈ పర్సనాలిటీ ఉండే ఈ మిథ్యా వ్యక్తిత్వాన్ని దాన్ని జారబడవడమే 
అది నిత్యం తెలుసుకోవడమో గర్వడమో లాంటి అది మళ్ళీ ఏదో ప్రత్యేకమైన పని ఉన్నారు అదేం పని ఏం కాదు జస్ట్ టు రికగ్నైజ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్యాక్ట్ యూ హెవ్ రికగ్నైజ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్యాక్ట్ నాట్ అన్ ఇంటలెక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హెవ్ టు నో ఇట్ యాజ్ అ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఈ వ్యక్తిత్వము అసత్యము మేమున్న స్వామి రామసుఖరాజ్ జీ మహారాజుని కలిసాం ఆయన రెండు మూడు మాటలు చెప్పారు ఎంతో అద్భుతం అనిపించింది ఆయన ఏమన్నారంటే హిందీలో చెప్పారు యహా సబ్ కుచ్ ఈశ్వర్ కా హై నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మేరా కుచ్ బీ యహా నహీ హై నెంబర్ త్రీ మై కుచ్ బీ నహీ హో నెంబర్ ఫోర్ సబ్ భగవాన్ హీ భగవాన్ హై అని దీని ఈ నాలుగు సారము గీత యొక్క సారము ఇది అని చెప్పారు సో వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ ఎదుర్కొన్నా కనపడే నామరూపాలని మన లోపల కనపడేటువంటి ప్రత్యయములను వాటి ద్వారా నిర్మాణం అవుతూ మన ముందు చాలా బలంగా భాషించేటువంటి పర్సనాలిటీని ఇది రెండు కూడా నిత్య నామరూపాలు ఏం లేవు ఉన్నది ఎగ్జిస్టెన్స్ అబ్సల్యూట్ విచ్ ఈస్ బ్రహ్మం అలాగే ప్రత్యయములు ప్రత్యయముల చేత బోధింపబడే నామరూపాలు ఏమీ సత్యం కావు ఆ ప్రత్యయాలు వెనక ఉండే చిచ్చక్తి ఏదైతే కలదో అది మాత్రమే వాస్తవము అది ఏ వస్తువు ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి ఆ విధంగానే మీరు అంతరాత్మ అంతరాత్మ అంటే దానికి కాంషైన్స్ అవి ఏం కాదు అంత ఆత్మ అపరబ్రహ్మని ఆ విధంగానే తెలుసుకోవాలి తర్వాత అత ప్రత్యయ ప్రత్యగాత్మతయ విజితం బ్రహ్మయదా తదా తత్ మతం అది ప్రతిబోధ విజితం మతం అని దాన్ని వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు మీరు ఆ పరబ్రహ్మను తెలుసుకోవడం కోసం కదా ఈ ప్రయత్నం అంతా కూడా పరబ్రహ్మను మేము కట్టుతో చూసి తెలుసుకున్నాము అంటే నో లేదం యజిద ముపాసతే నువ్వు అది తెలుసుకోలేదు అని ఆ విధంగా అవన్నీ నిరాకరించుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చాం సో మరి నువ్వు బ్రహ్మను ఎలా తెలుసుకుంటే అది సరైన తెలుసుకోవటము ప్రతిబోధ విజితం మతం మతం అంటే సరైన తెలుసుకోవటము అదే ఆయన అంటారు సో ఎప్పుడైతే నీవు ఎలా అంటే ఏ కాలంలో అయితే నీవు బ్రహ్మని ప్రత్యేక ప్రత్యయ ప్రత్యగాత్మతయా విజితం ప్రత్యయము యొక్క ప్రత్యగాత్మగా తెలుసుకోవాలి బంగారాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలంటే మెడలో నెక్లెస్ పెట్టుకుని బంగారం కోసం ఊరంతా ఎదిగితే ఉపయోగం ఏంటి మెడలో ఉన్న నెక్లెస్ ఏదైతే కలదో మరి అయితే ఇది నెక్లెస్ కదా అండి మరి నాకు కావాల్సింది బంగారం అని అన్నాడు అని కొన్ని వారు మనం ఏమనుకోవాలి దేవానాం ప్రియ అంటారు సో అంటే మూర్ఖ ఇచ్చేత్త సో మెడలో నెక్లెస్ పెట్టుకుని ఊరంతా ఎదిగితే అది తిరిగితే కనిపించుకోదు మెడలోనే బంగారం అంటారు లేదు మెడలో బంగారం అక్కడ ఉందండి మెడలో నెక్లెస్ ఉందండి అంటారు ఆయన ఆ నెక్లెస్ యొక్క ప్రత్యగాత్మయే బంగారం ఏమిటండి నెక్లెస్ యొక్క ప్రత్యేకాత్మ అంటే ది ఎసెన్షియల్ కంటెంట్ ఆఫ్ ది నెక్లెస్ అదేమిటది బంగారం సో అదేవిధంగా ఈ ప్రత్యేకము విజ్ఞాన శక్తి ఎవరి పల్సేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే కలదో దాని యొక్క ప్రత్యేకాత్మ దాని యొక్క ఎసెన్షియల్ కంటెంట్ అది అది బ్రహ్మ అలా మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే ఉదాహరణకి ఈ అయాం అనేది ఒకటి అయాం ఇస్ ది స్టార్టింగ్ పాయింట్ రియల్లీ అయాం ఇస్ ది విండో టు ట్రూత్ ఎందుకంటే ప్రత్యేకాత్మ అంటే అయాంనే కదండి అహమాత్మ గుడాపేశ సర్వభూతాశయ స్థిత అని అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు సో మీరు ఆ ప్రత్యేకాత్మ వైపుకి పయనించాలి ఏదో ప్రత్యేకం పట్టుకుని పయనించాలి పోనీ ఎలాగో ఉన్నాగా ఇప్పుడు అయాం చుట్టూ బోల్డ్ అంత పేరఫర్మేలియా డ్రాఫ్ట్స్ అంతా కూడా ఎక్యుములేట్ అయి ఉంటుంది అయాం చుట్టూ అయాం గురించి ఎన్నెన్నో భావనలు ఇప్పుడు అయాం అయాం అండ్ ఇండియన్ అని మీరు అన్నారనుకోండి ఐఎమ్ అండ్ ఇండియన్ అని అంటే ఇట్స్ ఓకే ఇన్ ఎ గివెన్ కాంటెక్స్ట్ విచ్ ఇస్ ట్రూ ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్నెస్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ బట్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఐఎమ్ అండ్ ఇండియన్ అని మీరు ఎప్పుడైతే అన్నారో దట్ కైండ్ ఆఫ్ జగ్రాఫిక్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎప్పుడైతే మీరు అయాంకి జోడించారో సో You are not an Indian. You are the Sakshi of India, really. India is a division to be the Sakshi. I mean, Indian is a political journey in Jero. It is an identification. And the so, what you have to do, I am the degree which you require, and you have to drop that identification. 
అబ్బాయి ఎంత కష్టం అండి కష్టమే ఉండండి డ్రాప్ చేయటంలో కష్టమే ఉంది మీకు పట్టుకోవడం అలవాటు అయితే కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు రాయి పోయడం కష్టం అలా ఉండదు అన్నట్టుగా వదిలేయడం కష్టం వాడు మరి రాతి మీద ప్రీ రాయి 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 మీద వాడికి ప్రీతి ఉంది అనుకోండి వదిలేయడమే కష్టం రాయి మీద వాడికి ప్రీతి లేదనుకోండి యూ విల్ జస్ట్ డ్రాప్ ఇట్ డ్రాప్ చేయడానికి ఎఫర్ట్ అక్కర్లేదు ఎఫర్ట్ అనే మాటను మీరు ధరికి రానుకుంటారు ఎందుకంటే ఎఫర్ట్ అని మీరు ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టారో మళ్ళీ ఎఫర్ట్ చేసేవాడు మీరు మళ్ళీ ఆ అహంకారం అక్కడ మిగిలి ఉంటుంది ది మీ ది స్మాల్ సెల్ఫ్ విచ్ మేక్స్ ది ఎఫర్ట్ ఇట్ రిమైన్స్ దే ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి నడిచి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం ఎఫర్ట్ కావాలి ఇక్కడి నుంచి ఒక వంద గజాలు నడవాలంటే ఎఫర్ట్ కావాలి ఇక్కడి నుంచి మీరు ఏ గజాలు నడవక్కర్లేదు ఏ ఎఫర్ట్ కావాలండి టు వాక్ యూ నీడ్ ఎఫర్ట్ యూ నీడ్ నాట్ వాక్ నా వాట్ ఎఫర్ట్ యూ హెవ్ మై సో టు బికమ్ ఎన్ ఇండియన్ యూ నీడ్ ఎ కల్చరల్ ఆర్ ద జోగ్రాఫికల్ కండిషనింగ్ అవసరం ఆయన ఇండియన్ అని అనుకోవటానికి ఆయన బ్రాహ్మణ అని అనుకోవటానికి ఒది ఓ పెద్ద కండిషనింగ్ అవసరం ఏదైనా ఒక క్యాస్ట్ బేస్డ్ ఐడెంటిటీ కోసం పెద్ద కండిషనింగ్ అవసరం ఆయన హస్బెండ్ అనైనా వైఫ్ అనో అనుకోవటానికి బోల్డ్ కండిషనింగ్ అవసరం ది ఆల్ దీస్ ఆర్ కండిషనింగ్స్ దీస్ ఆర్ నాట్ రియల్ దీస్ ఆర్ ఫాల్స్ ఐడెంటిటీ అనే సత్యాన్ని ఇఫ్ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ ఇట్ ఎస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ జస్ట్ డ్రాప్స్ మీరు ఏమి చేయనక్కర్లేదు దెర్ ఇస్ నో ఎఫర్ట్ మీకు నేను ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ నా పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు ఏమో అనుకోకండి నేను ఎఫర్ట్ చేసి ఆయన సన్యాసి అని అనుకోవాల్సి వస్తుంది సన్యాసి అని అనుకోవడానికి నాకు ఎఫర్ట్ అవసరం లేకపోతే యాస్ సచ్ ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ఎఫర్ట్ బికాస్ ఐ డ్రాప్ ఇట్ లాంగ్ బ్యాక్ ఐ రికగ్నైజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్ దట్ సన్యాస ఈజ్ ఎన్ ఇన్సిడెంటల్ థింగ్ టు ఆత్మా అండ్ దెన్ ఫోర్ యూ రిమైండ్ మీ దట్ ఐ మై సన్యాసి దెన్ ఐ మేక్ ఎ స్మాల్ డీటెయిల్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఐ ఓ ఐ మై సన్యాసి ఐ మేక్ ఎ స్మాల్ ఎఫర్ట్ బట్ టు బీ వాట్ ఐ యామ్ i know i don't need to make, to make any effort so meek nenu endu cheppanante chaala practical ga avadharana avadam kosam cheppa very practical terms so avidhanga you drop everything associated with i am i am is carrying so much load burden the psychological burden i hate so and so person you are hating him ante artham ante telusunnandi you are identifying with something what insult chesina oka person nu aa person nenu aa insult tho identify avutam వాడు అపకారం చేశాడు దాంతో ఐడెంటిఫై అవుతాం అపకారం చేయటం మూలంగా ఏమైంది నేను అచీవ్ చేయదలుచుకున్నది అచీవ్ చేయలేదు వడు మీద అచీవ్మెంట్ వడు మీద అచీవ్మెంట్ అచీవ్మెంట్ ఈస్ ఫాస్ట్ దెర్ ఈస్ నో అచీవ్మెంట్ ఇన్ దిస్ వర్ల్డ్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు అచీవ్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ వెరీ ఫండమెంటల్లీ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అచీవ్ ఎనీథింగ్ దెర్ ఫోర్ there is nothing called achievement why do you say somebody is an enemy to me so when you say somebody is an enemy that the enmity with so and so person is a part of your personality your neighbor is not enemy to that person you alone are enemy to that person that means what it is a part of your personality so every identity every cultural conditioning every kind of a, a relationship what do you mean by relationship relationship ఎప్పుడైనా ఇంకొకటి చెప్తాను సో ఈ విధంగా అయాం చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ డ్రాప్స్ నొక్కని కూడా మీరు డ్రాప్ చేయండి డ్రాప్ చేయడానికి ప్రయత్నం అక్కర్లేదు డ్రాప్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే యూ షుడ్ సీ టేక్ ఎఫెక్ట్ కొంచెం స్వామిజీ చాలా సార్లు చెప్తారు ఏదైనా ప్రాక్టికల్ ఏమైనా ప్రాక్టికల్ అయ్యా యూ సీ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ దట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫోన్ యాక్షన్ ఐ నో ది ఫ్యాక్ట్ అంతే దట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫోన్ యాక్షన్ ఏదైనా యాక్షన్ అవసరం అయితే ఇట్ క్రియేట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఇంట్రెస్టాండింగ్ నాలెడ్జ్ నుంచి వస్తుంది యాక్షన్ ముందు యాక్షన్ తర్వాత నాలెడ్జ్ కాదు సో ఇఫ్ ఐ సీ ఇట్ ఎస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు డ్రాప్ ఇట్ వై వాట్ ఈస్ దర్ యూ డోంట్ నో నీడ్ టు మేక్ అన్ ఎఫర్ట్ టు డ్రాప్ ఇట్ దెర్ ఫోర్ ఐ ఆమ్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఆమ్ అండ్ దెన్ ఆ అయాన్ నందు ఆ దేశకాలముల యొక్క పరిచ్ఛేదం ఉంటుంది ఎందుకంటే అయాన్ ఈజ్ ఎ లిమిటెడ్ బీయింగ్ a being it is i am is a self evident being swayam prakasha satta ke ayam ane peru dani nundu o chinna parichheda bhavam okati untundi swami chinnayananda antu undi var evani var ante the the sun is the moon is the river is the pot is the eye is ani var 
ది ఐ ఈజ్ అనేప్పటికీ ఇంగ్లీషు గ్రామర్ సంస్కారం కలవాడు బి ఉండకూడదు ఈజ్ ఉండకూడదు ఎవరు ఉండాలంటే బట్ ఇన్ ఏ వే హీస్ కన్వేయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ది ఐ ఈజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ వన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ది సన్ ఈజ్ ఇట్స్ అన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ నామరూపాలు సన్ ద రివర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ది సేమ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ నామరూపాలు రివర్ so the i is that means you are a very pool in the ocean of existence that is what you are you are not a person so that is the pratyadatma pratyaya pratyadatma and that is brahma and by the time you know the brahma you will not be there only brahman will be there idi sare matam ఇది సరైనటువంటి అవగాహన మతం అంటే రిలిజియం కాదు మతం అంటే నాలుగు నో ఇంగ్ దిస్ ఇస్ ది క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞోర్ జ్ఞానం ఎత్త జ్ఞానం మతం నుమాంత విశ్వేషు ఈ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ ఈ రెండింటి యొక్క జ్ఞానం ఏదైతే కలదో వాస్తవంగా అదేనండి జ్ఞానం ఈ జియాలజీలు జువాలజీలు ఆస్ట్రాలజీలు యాస్ట్రానమీలు ఇవన్నీ ఇంకా సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ అసలైనటువంటి జ్ఞానం అంటే క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ క్షేత్రం అనగానేమి క్షత్రుజ్ఞుడు అనగానేమి ఆ జ్ఞానమే వాస్తవమైన జ్ఞానము అని అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు కాబట్టి సో ప్రత్యయ ప్రత్యదాత్మతయ ఏ ప్రత్యయమైనా సరే దానికి ప్రత్యదాత్మ రూపంగా వయాది పాత అయాం అయాం అనేటువంటి పాత్ ద్వారా అయాం అనే మజిలి అదొక మజిలి అహమస్మి అనే మజిలి ద్వారా మీరు పరబ్రహ్మ రూపాన్ని తెలుసుకోండి అలా మీరు తెలుసుకుంటే that is the correct understanding tada tat matam ananta tat samyak darshanam ityatha adiye samyak darshanam anartham samyak darshanam ante yathaarthamaina darshanam ante anartham mana atma swarupam vishayamlo ee samyak darshanam lenu karanamga ane purpatha chestu untam ఇప్పుడు నేను షేయి ఊడను అని అనుకున్నారు అనుకోండి ఆటోమేటికలీ యు ఐసోలేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ వైష్ణవ నో నో నాకు నేను వైష్ణవుల్ని ద్వేషం తనండి కానీ నేను షేయి ఉండి అని అంటే చూడండి నేను వైష్ణవుల్ని ద్వేషం తనండి అని ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది వై యూ షుడ్ మేక్ దట్ స్టేట్మెంట్ బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ యు డిస్పైజ్ దెమ్ వై యూ షుడ్ డిస్పైజ్ ఎ వైష్ణవ బికాస్ యూ హ్యాపన్ టు బీ ఎ షైవ సో అహం శైవ అనుకుని మీరు సత్యాన్ని ఏం తెలుసుకుంటారు అహం బ్రాహ్మణ అబ్రాహ్మణుని ఎందు వ్యతిరేక భావము ఏదో చిన్న చూపు ఏదో చూపు పోనీ చిన్న చూపు అని కూడా అవద్దు మేము చిన్న చూపు చూడము మేము ప్రేమగానే చూస్తాం ఎవరిని అబ్రాహ్మణు సో డివిజన్ ఇస్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ బృహదార్మికంలో చాలా బాగా చెప్తారు ఈ మాటలు అన్నీ కూడా సో ఎవడైతే తాను క్షత్రము అని అనుకుంటాడో వాడు క్షత్ర భిన్నమైనటువంటి సర్వజనులకు సెపరేట్ అయిపోతాడు సో ఆ విధంగా సో యు డోంట్ కన్సిడర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ దిస్ ఈస్ ఎ కల్చరల్ కండిషనింగ్ హూ నువ్వు నేను ఐ ఎమ్ ఎన్ ఇండియన్ అనేది మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి మీరు పరిశీ పరిశోధన చేసి తెలుసుకున్న సత్యం అది ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చేది ఇది ఇప్పుడు పోలన్ ఇండియన్ మనం ఇండియన్స్ ఇండియన్ అనే మాట మళ్ళా కాదనకూడదు అది పోనది ఎలా ఉంటుంది అహం అహం వైశ్య అన్నాడు ఒక ఆయన ఏది హౌ హౌ నో ఐ నో దట్ ఐఎమ్ వైశ్య హౌ యు హౌ నో ఎలా తెలిసింది నీకు నేను ఆత్మస్వరూపాన్ని తెరిచి శోధించి పరిశీలించి నేను తెలుసుకున్నాను అదేమిటంటే నేను వైశ్యుడను ఓ ఆత్మస్వరూపంలో నీకు వైశ్యత్వం అనేది వాసించిందా అని అవును ఈజ్ బ్రహ్మింగ్ మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అహం వైశ్య అన్నాడు అతనే నన్ను అడిగితే నేను చెప్తా మీ నాన్నగారు అమ్మగారు మీ ఇంట్లో చుట్టూ ఒకరు వాళ్ళందరూ చెప్పారు నువ్వు వైశ్యుడు అని పైగా వైశ్య సేవా సదంలో నేను మెంబర్ కింద కూడా అయ్యి ఉన్నావు రెండు వందలు మూడు వందలు కడుతున్నావు దెన్ ఫర్ నౌ యు ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ కండిషనింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సోషల్ కండిషనింగ్ సొసైటీ కండిషన్స్ యూ నాట్ బై సొసైటీ కండిషన్ చేయడం సొసైటీ అంతా పని కట్టుకుని వచ్చి మిమ్మల్ని కండిషన్ చేస్తుందని కాదు సొసైటీ సొసైటీ లెవెల్లో ఉంటే మనం అలా కండిషన్ అయిపోతూ ఉంటాం దెన్ ఫోర్ సో అహం బ్రాహ్మణ దెన్ ఫోర్ you separate yourself from a brahmana aham grahastha aha aham grahastha ante apude em cheyalsi untundi sanyasulu kemo maryadana nai ichi pooja nai cheyalsi untundi lekapothe 
ఈ సన్యాసులు ఉండే వీళ్ళు యూస్లెస్ పిలుస్తుంది ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాం వాళ్ళ మీద వ్యతిరేకంగా ఏదో వాళ్ళు వాళ్ళకి అర్థం అదే వీలవుతుడు అహం సన్యాసి ఈ గృహస్థులు అలా సంసారంలో చిక్కుకుని ఉంటారండి వాళ్ళు వాళ్ళ అర్థమే ఈ హ్యాస్ టు సే దట్ ఎగ్నిస్టర్ గృహస్థారు హూ టోల్ దట్ యువర్ గృహస్థార్ ఏ సన్యాసి ఇట్ ఈస్ ఇన్సిడెంటల్ దేర్ ఫోర్ సో ఈ విధంగా మీ స్వరూపాన్ని మీరు తెలుసు అనుకుని మీరు బ్రహ్మను తెలుసుకోవడం క్వశ్చనే లేదు అది సమ్యక్ దర్శనం కానే కాదు మరి ఏమిటి సమ్యక్ దర్శనం అయాం వాటగా ప్రత్యయ ప్రత్యగాత్మతయా విదితం ఎప్పుడైతే మీరు ఆరోపణగా తెలుసుకుంటారో తత్ సమ్యక్ దర్శనం వన్నస్ యూనిటీ ఇస్ ద ట్రూత్ అయితే ఇప్పుడు యూనిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు మనందరం కలిసి యునైటెడ్ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్ వే ఆర్ నాట్ టర్మ్ ఆఫ్ యూనిఫార్మిటీ యూనిటీ ఆఫ్ విషన్ మనం వాళ్ళందరికీ యూనిటీ లేదని నా ఒక్కడికి డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దేర్ ఆర్ నాట్ మెనీ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ యూ అండ్ యూ హ్యావ్ ది విషన్ ఆఫ్ యూనిటీ దట్ ఈస్ ది సమ్యక్ దర్శనం తర్వాత సర్వ ప్రత్యయ దర్శిత్వే చపజనాపాయ వర్జిత దృక్ స్వరూపత స్వరూపత నిత్యత్వం విశుద్ధ స్వరూపత్వం ఆత్మత్వం నిర్విశేషత ఏకత్వం చర్వూతేషు సిద్ధం భవేత్ అది మనము మనస్సులో ఉదయించే ప్రత్యయాలన్నిటినీ దర్శిస్తూ ఉండాలి సర్వ ప్రత్యయ దర్శిత్వే ఎ మార్వెలస్ వాచ్ఫుల్నెస్ బాగా వాచ్ఫుల్గా ఉండాలి అలా చేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసునా మీ స్వరూపము లో మీరు నిర్మాణం అజ్ఞానం చేత కల్పించుకున్న దోషాలన్నీ కూడా వాటంతటా వేజారిపోతాయి ఉపజన అపాయ వర్జిత దృక్ స్వరూపత ఇప్పుడు నేను పుట్టాను నేను చచ్చిపోతాను ఉపజన అంటే పుట్టటం అపాయ అంటే మరణించటం వీడు తన విషయంలో నేను పుట్టాను నేను మరణిస్తాను అనుకుంటాడు వాట్ ఏ బిగ్ మిస్టేక్ యు ఆర్ నాట్ బోర్న్ చూడండి నేను ఏం చెప్పినా నన్ను ఒక ఆయన ఉన్నారు ఒక అస్ట్రాలజీ కాన్ఫరెన్స్ ఆయన నేను అస్ట్రాలజీ కాన్ఫరెన్స్ ఈ హాల్లో అయితే నేను చెప్పే పాఠం పక్క హాల్లో నేను వెళ్ళి నేను అమాయకుని నేను ఇవన్నీ ఎరగడం ఉడికే నా పాఠం నేను చెప్పి దక్క వచ్చాను ఈ అస్ట్రాలజీ కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్న ఆయన ఒక ఆయన హీ స్ట్రేడ్ ఇన్ టు దిస్ హాల్ నేను ఎవరో నన్ను అస్ట్రాలజీకి సంబంధించిన ప్రశ్న అడిగారు అడిగితే నేను చెప్పాను చూడు యు ఆర్ నాట్ బోర్ మెటాల్ నేను పుట్టాను నేను పుట్టాను నువ్వు అనుకోక పనిసార్లు అలా అస్తమానం నేను పుట్టాను నేను పుట్టాను అనుకుంటూ ఉంటే అలా అనుకునే రెండు రెండు లక్షణాలు నాకు కనపడుతున్నాయి ఒకటి ఈ బర్త్డే పార్టీ అని ఒకటి పెట్టుకుంటే నేను పుట్టాను నేను పుట్టాను నేను పుట్టాను అని అనుకుంటూ ఉండటం ఏ బర్త్డే అనేది అసలు నువ్వు పెట్టుకోదు ఉదాహరణకు నేను బర్త్డే అని నేను పెట్టుకోలేదు ఓ రోజు పొద్దున కాకినాడ నుంచి నాకు ఫోన్ చేశారు వాళ్ళు స్వామీజీ విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే అని నేనన్నాను ఓవర్ మిత్రం వాళ్ళు ఎక్కడో పట్టారు దాన్ని అక్కడ ఒక అన్నదాన సమాజం ఒకటి ఉంది దానికి ఏదో నేను కొంత పేదరికి అన్నదానానికి ఏదో వ్యవస్థ చేశాను వాళ్ళు ఏం చేశారు కొంత వ్యవస్థ చేయలేదు నేను కొంత ధనం ఏర్పాటు చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారు అది నా బర్త్డే ఏదో కనుక నా రోజులు పెట్టారు అన్నదానం పెట్టి నాకు ఫోన్ చేసి పొద్దున్నే ఫోన్ చేసి నాకు ఇదో మెసేజ్ ఇవాళ అన్నదానం అవుతుంది మీ బర్త్డే ఇవాళ మీకు శుభం మేము శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తాం సో ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ బికాజ్ ఇట్ వాజ్ న్యూస్ టు మీ వై ఐ డీ దాట్ బికాజ్ అస్తమానం అహం నేను పుట్టాను నేను పుట్టాను నేను పుట్టాను అని అలా అనుకుంటూ ఉంటే ఆ గ్రూవ్ లో పడిపోతుంది మనస్సు ఇట్స్ ఎ గ్రూవ్ ఒకసారి గ్రూవ్ లో ప్రవేశపెట్టడం తేలిక ఈ బండి గాడి అంటారు చూడండి ఆ గాడి లో చక్రం పడింది అనుకోండి ఇంకిటో అటు రాలేదు అక్కడే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది దాంట్లోనే ముందు పోతుంది దక్కించి ఈ పక్కన గిరాదు ఆ పక్కన గిరాదు నేను పుట్టాను 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 మళ్ళీ సంవత్సరం అయినట్టే నేను ఫలానా రోజు పుట్టాను 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 నేను పుట్టాను మీరు ఎప్పుడైతే అనుకున్నారో శాస్త్రం నువ్వు పుట్టేవా పుట్టాను ఎప్పుడు పుట్టే ఫలానా రోజున పుట్టాను అయితే ఆ రోజునే నువ్వు కొంచెం దాన ధర్మాలు చేసుకో అని చెప్పి అసలు నేను పుట్టలేదు అంటే శుభం పోయాక నువ్వు వెళ్ళి రా అని చెప్పింది శాస్త్రం ఏమో నేను నువ్వు పరిగెట్టుకుని నేను అలా చెప్పలేదు కాబట్టి అస్తమానం నేను పుట్టాను నేను పుట్టాను అనుకోకూడదు ఎందుకంటే పుట్టుట అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వన్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డైపోజ్ నేను పుట్టాను అని మీరు అన్నవంటనే ఇంకోటి అక్కడ పక్కనే ఉంటుంది ఓన్ ఫర్ ద డెట్ 
కాబట్టి మరణాన్ని జయించే ఉపాయం ఏంటంటే నేను పుట్టాను అనే అజ్ఞానం నుంచి బయటపడ్డాను మరణం దేహం మరణిస్తుందండి దేహం మరణించినప్పుడు ఐ రిమైన్ ఏ విట్నెస్ టు దట్ ఈవెంట్ అంతే ఉపజన అపాయం సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ అలాగే యాస్ట్రాలజీ ఏదో ఒకసారి జన్మ కుండలేను ఏదో ఒకటి వేసుకుని అదేమో భద్రం చేసి పెట్టుకోవటం ఎప్పుడైనా సమాచారం కావాల్సి వచ్చినప్పుడు గోత్రం ఏంటి అయితే నక్షత్రం ఏంటి ఇలాంటి సమాచారం ఏదైనా కొంత ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ కావాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఆ సమాచారం బయటికి తీయటం ఇంకా శాంతి కర్మ కోసం కూడా తీయొచ్చు ఏదో గ్రహాలేమో సరిగ్గా ఉన్నట్లు ఎదుక మనది మనసు అంతా కష్టంగా ఉంది ఎవడో చూడండి అంటే పొందండి ఒకసారి శనికి అభిషేకం చేయండి పుణ్యం ఏదో పేరు పెట్టి దేవుని నెత్తి మీద కొంచెం నీళ్లు పోస్తూ ఉంటే అది మహాపుణ్యం కాబట్టి డూ దాట్ అది కూడా ఎంకరేజ్ చేసుకుంది కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంతేగాని ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ద సేటర్ లో రొటేటింగ్ అరౌండ్ ద సన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇంటర్ఫేరింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సమ్ మోహ్ దెన్ ఐ డోంట్ ఎగ్రీ టు దాట్ ఎందుకంటే పూజ్య స్వామీజీ సరిగ్గా ఇలా చెప్తుండే విన్నా ఆయన సరిగ్గా ఇలాగే చెప్పారు సో కొన్ని ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ ఉంటాయి కొన్ని అనుకుని మనం ముందుకు వెళ్తాం ఇవి అలా అనుకుంటున్నప్పుడే ఇది ఇది సరికాదని మనకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది అలా అనుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇట్స్ సర్వ్ సే ప్రాక్టికల్ పర్పస్ ఓవర్ కాబట్టి అస్తమానం నేను పుట్టాను నేను పుట్టాను అనుకుంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అండ్ ది పర్సన్ ఈజ్ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ 